Alors, bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniax, et euh, j'ai avec moi Marie Lebel. Alors, bonjour Marie. Salut, Denis, ça va? Ça va très bien. Écoute, c'est ta première participation. J'ai réussi à te convaincre à participer. C'est super cool. J'ai été envoyé voir un film pour Cinémaniax, euh, une invitation de Warner Bros. Pictures Canada. J'ai eu la chance d'aller voir le film Wonka. Alors, je veux que tu me parles de ce film-là, parce qu'il y a eu des grosses attentes. Ce n'est pas la première version de cet univers-là. Euh, oui, en, en bien ou en mal, mais tu nous comptes un peu c'est quoi le film et qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, le film, c'est euh, en résumé euh, les jeunes années, euh, si vous voulez, à partir du, de, de, du jeune Willy Wonka, euh, à partir du moment où euh, il, il arrive euh, pour ouvrir sa chocolaterie. Donc, on voit... Euh, euh, comment il s'y prend, euh, les embûches qu'il trouve sur son chemin euh, pour arriver à ouvrir euh, sa chocolaterie. Et puis, bien évidemment, bon, ben, euh, un peu de son, on apprend un peu de son parcours, son histoire, euh, des flashbacks un peu euh, de, 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 de son enfance. Euh, et puis, bien évidemment, bon, ben, dans le film aussi, les amitiés qui, qui, se, qui se créent. Et puis, ben, des, prota des, des, des antagonistes, à, des antagonistes à, à déjouer. Donc, euh, tout ça sur une toile quand même assez humoristique, mais euh, d'où sa mère quand même, parce que c'est pas un... C'est pas... Euh, voilà, moi je m'attendais à un truc euh, dripping candy, genre débordant, limite je, je, je m'attendais à avoir vraiment une forme d'écœurantite de sucre en allant voir, parce que Willy Wonka c'est vraiment... Euh, euh, le, le, voilà, c'est le chocolatier, donc euh, comme dans Charlie Chocolaterie, tout, partout où tu regardes c'est sucreries et, et chocolat et et, et, et vraiment, là, j'ai trouvé qu'il euh, y avait juste le bon équilibre de chansons. Euh, les chansons étaient juste la bonne longueur. <rire> c'est ouais, ce un peu un musical, là, ce film-là. Hein? Ben, je dirais pas tellement. Il y a comme peut-être cinq chansons. Ok, ok. C'est un genre ouais. comme, Disney, comme Disney fait de temps en temps. Là. Ouais, mais c'est assumé. C'est-à-dire que okay. ça commence avec une chanson. Euh, voilà, le film commence avec une chanson, euh, puis si vous voulez, ça, ça continue un peu pendant le film, c'est ça, il n'y en a pas plus que cinq, en tout cas, je ne me souviens pas plus qu'il y en ait eu cinq, euh, ben, plus que cinq, pardon, et je dirais que c'est des chansons qui sont, euh, c'est assumé, tu sais, c'est pas genre black, puis là, tout d'un coup, tout le monde se met à danser, à chanter, non, non. c'est vraiment euh, des chansons euh, qui rentrent dans le, dans le texte, et puis ensuite, euh, bon, ben, ça arrête, et puis le texte continue, quoi. Okay. Qu'est-ce voilà. que tu as pensé du, euh, de la cinématographie, les décors, les costumes, l'environnement? Ben, les décors, les costumes, l'environnement, j'ai trouvé que c'était assez, euh, assez bien fait, c'était assez sobre, j'ai trouvé. Parce que justement, est, euh, on est euh, sur un, un pays européen, euh, on reconnaît très bien une galerie, euh, une galerie européenne dans laquelle il y a des commerçants, etc. On peut trouver des restaurants, des confiseries, etc. Euh, dans le temps, euh, puis euh, c'est un peu, voilà, c'est une ville européenne, mais il y a de ça euh, fort longtemps, quoi, donc c'est pas, euh, c'est pas genre un Willy Wonka qui a été comme adapté euh, dans les jours d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, tu sais, on, on pourrait se dire même peut-être euh, la façon dont les gens sont habillés, euh, on est sur euh, peut-être un registre euh, fin 1800, début 1900, quoi, donc euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, puis les, les décors, euh, moi j'ai trouvé que ça allait super. Ça faisait un petit peu. Euh, or, j'ai oublié le. Ça faisait un petit peu les misérables, un petit peu, je trouvais. Dans okay. le. Voilà. Avec les Thénardiers, parce qu'il y, y a certains personnages qui font un peu penser aux Thénardiers dans les misérables. Euh, mais non, c'est. J'ai trouvé que c'est assez sobre et c'est justement ce qui rend l'équilibre aussi. Parce que euh, l'avalanche de couleurs et de trucs. À un moment donné, on trouve ça dans le film. Là, je ne dis pas que c'est un film qui est dépourvu de, de, color, de colorisme, mais euh, de, 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 de couleurs et de, et de magie et de vibrance. Mais euh, justement, si ça ne peut pas être ça du, de, de la première minute jusqu'à la dernière minute, ça nous aurait écœuré, je crois. Donc euh, <rire> là, là, on est... Ouais, non, vraiment. C'est parce que quand il quand, quand y a les couleurs qui show up, c'est comme... C'est ça, là. C'est des couleurs qui sont très euh, bright, très euh, criardes, très... Euh, voilà, donc euh, très contrastées avec qu ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Donc... Euh, Justement, je trouve que c'était que l'environnement, c'était bien et, et, et l'intrigue était bonne aussi. 
Donc, euh, voilà. Euh, ben, J'aimerais te, te demander, parce que veux, veux pas, euh, ce film-là va se faire comparer à Charlie et la chocolaterie avec euh, euh, Johnny Depp, qui a été réalisé par Tim Burton. Je voulais savoir, d'après toi, euh, que, que l'on aime ou non la version de Tim Burton, euh, que, comment est la différence entre ces deux films-là? Complètement, en tout cas, dans mon esprit, totalement à l'opposé, c'est pas les mêmes films. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire que Johnny Depp jouait une version très euh, pratiquement clownesque, hein, avec beaucoup de, de mimiques, de, de, de faces, de, euh, alors que là, Timothée nous, nous donne un, un, un Willy Wonka qui est légèrement plus terre-à-terre, terre, euh, mais, mais plus sensible et euh, plus humain aussi. Ben, J'ai euh, confiance en euh, la main du réalisateur, puisque c'est le même réalisateur, j'oublie son nom, mais c'est le même réalisateur qui a réalisé les deux Paddington que j'adore. Et euh, d'après moi, euh, de ce que je, moi j'ai vu des bandes annonces de Wonka, j'ai l'impression qu'il y avait le même genre de souci du détail pour les décors, euh, la distribution, les acteurs, le, le, les costumes. Euh, mais j'avais juste un... Ma peur, c'est la comparaison veut veut pas qu'on a avec la version de Johnny Depp. Mais si tu me dis que c'est assez différent, qu'il n'y aura pas de... de, de... Parce que l'idée, justement, c'est que si tu es capable de faire assez différent, tout en racontant à peu près la même histoire, tu peux au moins te, 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 te casser le, le, la comparaison. J'essaie de dire de quoi, mais ce que je veux dire, c'est... Parce que j'ai peur que les gens disent « Ouais, c'est pas comme l'autre version. » Mais c'est pas la même histoire. Ouais, mais c'est comme essayer de comparer, genre, je sais pas moi, le Batman de... De, de Pattinson avec le Batman de Michael Keaton, genre. Tu vois okay. ce que je veux dire? On peut trouver du bon dans les deux. On peut trouver du bon dans les deux, on peut trouver du mauvais dans les deux aussi. Moi, j'ai <rire> beaucoup aimé la version de Tim Burton, mais justement, c'était très euh, spectaculaire et oui, très clownesque. Euh, alors que, comme je dis dans, dans, dans le jeu de Johnny Depp, c'était très clownesque, alors que oui. là, on ne retrouve pas du tout... Euh, limite, je trouvais que la version... Tim Burton avec Johnny Depp, j'ai trouvé que le Willy Wonka, euh, il ressemblait aussi un peu au Chapelier dans Alice au Pays des Merveilles, et un, un personnage très excentrique comme ça, alors que dans le euh, dans Wonka avec Timothée Chalamet, on retrouve un jeune adulte avec une tête pleine de rêves qui a visiblement vécu des trucs durs, euh, mais qui a l'air aussi de débarquer de, de d'une très haute montagne, là, qui ne sait pas, genre, euh, qui a pratiquement, euh, comme on dit, genre, euh, il n'a aucun street cred, le gars. Il n'a aucun street cred. <rire> genre, il est vraiment... Il, 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 prend, il prend au mot tout ce qu'on lui dit, un peu. Euh, et donc, il est très naïf, un peu, aussi. Il a cette naïveté euh, euh, que, que tu te, qui, qui est surprenante. Euh, euh, mais en même temps, il a ce... Justement, il amène une, une teinte très, euh, très humaine, puis aussi très douce à mère. C'est-à-dire que justement, c'est quel... on voit que malgré sa naïveté, etc., c'est sa naïveté, c'est sa force, parce que c'est quelqu'un à qui il arrive des trucs durs dans la vie, c'est quelqu'un qui a décidé de voir le bon côté des choses malgré euh, la dureté de la vie, euh, et quelqu'un qui est très optimiste. Donc on est sur un, une interprétation de Willy Wonka qui est complètement différente de, de, de celle de Johnny Depp, et c'est tant mieux, parce que c'est ça aussi le piège, je pense, de, pour les acteurs, de, de, de verser dans une interprétation qui serait qui flirterait un peu trop avec une version ancienne euh, voilà mais il s'est approprié le personnage et vraiment moi j'ai fait aucune comparaison durant tout le film aucune et ce film là si je me trompe pas c'est un c'est un prélude un prequel au film original de Willy Wonka and the... oui c'est ça c'est avant même qu'il ouvre une chocolaterie là là c'est vraiment son... Tandis que, tandis que euh, celle de Johnny Depp, en réalité, c'était comme il essayait de trouver un successeur pour sa franchise. Oui. Fait en réalité, c'est vraiment deux histoires différentes. Mais euh, en réalité, ils ont arrêté, ils ont fait le même euh, genre d'histoire que Oz de. Euh, comment c'était quoi déjà Comment tu sais Le Maltien d'Oz, ouais, le ouais, 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 ouais. Ils ont fait une version avec euh, James Franco qui était lorsque Oz arrive au pays d'Oz, qui, qui est sorti oui, il y a oui, peu oui. 7 ans de tout ça. Fait que d'après moi, c'est ouais, un peu bah, le même ouais, genre. Ouais. Ça, ouais. OK. Ben. Euh, tu as aimé le film Moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ouais. que... Je me suis, je, en regardant ce, fin, à la fin du film, j'ai dit, ça, c'est un, un bon film de Noël familial. Et dans la foule, là, y a, ça devait être rempli de monde pour la, la présentation spéciale Ben écoute, c'était une assez petite salle. OK. Hein, parce que c'était, je pense que c'est voilà, réservé. Euh, 
mais euh, aux, 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 à certaines personnes. Mais, Parce que c'était euh, juste un visionnement média, c'est ça? C'était pas un visionnement... Euh, c'est pas, pas un visionnement de première comme on a l'habitude de, ah, de faire. Donc, tu étais privilégié, là! Ouais, puis on a eu des petits, euh, on a eu des petits customized euh, goodies à la fin qui étaient très sympathiques. Mais non! Euh, c'est vrai que là, ouais, genre euh, une boisson euh, Wonka au caramel que j'ai pas encore osé ouvrir. Euh, je me dis qu'il faut que j'attende euh, que, que un peu de l'avoir pour une occasion spéciale, quelque chose comme ça. Et euh, okay, okay. on a eu une tuque aussi, une tuque euh, Wonka. Une tuque Wonka? Euh... Ok, mais envoie-moi les photos de ça. Je veux, je veux voir les photos de ça, s'il te plaît. Ben oui, bien les sûr, je vais envoyer les photos des de, de, de goodies. Puis euh, on a eu un espèce de petit euh, un stick lumineux, là, euh, qui, qui est marrant, qui, qui fait de la lumière, qui ça flash, là. C'est drôle. Donc on a, eu, on a eu tout ça, toutes ces belles choses. Puis euh, sinon, dans la salle, il y avait des petits comme des grands. Tout le monde s'est euh, bien amusé. Ok. Ok, puis le, le film, est-ce que c'est deux heures, deux heures et demie, j'ai pas la durée du film. On est en dessous de deux heures. En dessous de deux heures, ok. Que... Bien. Ouais. Ça fait du bien parce qu'à un moment donné, les films de trois heures, quatre heures, là, pff, ça devient épuisant. Ouais, c'est pas Oppenheimer, là, tu sais. <rire> Oppenheimer, c'est le projet d'une journée, là, c'est limite le projet d'un week-end. <rire> Pour faire la sieste avant et après. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Marie, merci, et félicitations, tu super bien fait euh, cette critique, cette première. Puis, je sais pas, peut-être réussi à te convaincre pour d'autres avant-premières bientôt. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suis toujours là. Hein? Good, parfait. Alors, je te garde <rire> dans les registres de Cinémaniacs. Puis euh, là-dessus, je te dis merci beaucoup. Puis, euh, on se reparle très bientôt, Marie. Ben oui, merci beaucoup, Denis. À bientôt. Merci, au revoir. Ciao.